Bom, gente, boa tarde. Vamos dar início, então, à sessão temática número 11. Que tem como tema as políticas para a banda larga, Plano Nacional de Conectividade e o Plano Estrutural de Redes. Bom, eu gostaria de chamar aqui à mesa os nossos palestrantes, debatedores. Né? É, gostaria de chamar o Alexandre Xavier, do, I, do IPEA, ele é diretor de Estudos e Políticas Regionais Urbanas e Ambientais. Gostaria também de convidar o Arthur Coimbra, diretor do Departamento de Banda Larga da Secretaria de Telecomunicações do MCTIC, e do conselheiro da Anatel, Igor de Freitas, que são os três é, palestrantes de hoje, debatedores. Bom, eu vou fazer uma breve introdução do tema, né, e depois passo, sem maiores delongas, para os nossos... É, apresentadores, para que eles possam é, fazer as apresentações. No, no, na sessão temática número 7, que foi, nós tratamos da estratégia digital brasileira para a transformação digital, né, a gente comentou que, no, no âmbito dessa estratégia, né, se insere o Plano Nacional de Conectividade. Né, e... E a ideia hoje aqui é que o Arthur faça uma, uma, essa apresentação desse plano nacional. E a gente vai ter oportunidade aqui, ao fim da, das apresentações, de fazer perguntas, trocar, trocar ideias. Bom, é, então, começando, conforme foi divulgado na mídia, né, em maio de 2017, a Anatel concluiu o mapeamento nacional da infraestrutura de rede de dados. Esse mapeamento permitiu que a agência né, tivesse um diagnóstico sobre a situação atual das redes, levantando as áreas que ainda não contam com conectividade no país e aquelas que necessitam de expansões ou modernizações, objetivando a oferta de serviços de acesso à internet em banda larga. Bem, os planos estruturais, ele, é que precisam ser, consta da LGT, que é, passam pela aprovação do Conselho Diretor, eles pretendem, então, ser um plano que identifica e define oportunidades de ampliação da infraestrutura e dessa, da conectividade. E o conselheiro Igor vai ter, então, a, a oportunidade de, de falar sobre esse, esse plano estrutural. No dia 18 de julho, a agência realizou um seminário chamado Plano Estrutural da Gente de Telecomunicações, e foi mais uma oportunidade, então, para se identificar as lacunas existentes e quais deveriam ser as prioridades quanto ao lançamento de programas que tivessem como objetivo fomentar a disponibilização de infraestrutura de telecomunicações visando a oferta de banda larga. Bom, mas além de se identificar as lacunas e as prioridades, a Telebrasil avalia que questões como carga tributária aplicável ao setor de telecomunicações, que é uma das maiores do mundo e longe de ser adequada a um serviço considerado essencial para o serviço de telecomunicações, o tratamento a ser dado aos pequenos, médios e grandes provedores a liberdade de atuação prevista para os servidores de serviços de telecomunicações, né, que são prestados em regime privado, conforme estabelece a LGT. Né. A livre iniciativa, né, que é um dos fundamentos constitucionais aplicados à atividade econômica no Brasil, são pontos que também devem ser levados em consideração e discutidos no âmbito dessas ações, né, desses programas, desses planos e políticas que pretendem, então, promover a redução das desigualdades regionais e a inclusão digital alavancando a economia digital e posicionando o Brasil em uma posição de proeminência entre as maiores economias digitais do mundo. É importante destacar ainda que a neutralidade tecnológica vem sendo uma tônica no trabalho de regulamentação da agência ao longo de toda a sua existência. Então, é, seriam, vamos ter a oportunidade aqui, de, na descrição do, na, nas discussões relativas ao Plano Nacional de Conectividade, né, como essa neutralidade tecnológica vem sendo, vai ser observada. Bom, então, a, a nossa expectativa, a expectativa do mercado é conhecer como então, a MCTIC e a Anatel pretendem, então, reduzir as desigualdades regionais, alavancar a oferta da banda larga no país, identificando as fontes de recursos para os investimentos necessários para promover a expansão das redes e a inclusão digital no país. Hoje, ah, nós iniciaremos com a apresentação do Alexandre Xavier, do IPEA, 
que vai fazer uma apresentação que reúne subsídios que objetivam auxiliar a Anatel na montagem de uma metodologia para avaliar os impactos de ampliação do acesso à banda larga para fins de priorização dos municípios para os novos investimentos. Contamos, então, ainda com a presença do Arthur, que vai falar sobre o Plano Nacional de Conectividade, e do Igor, conselheiro da Anatel, que vai falar, então, sobre os planos estruturais. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Alexandre, né, que vai fazer a primeira apresentação, e, em seguida, a gente passa a palavra para os demais. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite de estar é, participando da mesa hoje. Eu queria cumprimentar os participantes da mesa, ao, ao Alex, pelo convite e pela organização da, do painel, ao conselheiro Igor e ao, ao, ao diretor Arthur. É um grande prazer, uma grande satisfação. É, a apresentação que eu, que eu vou fazer hoje é basicamente uma, o resultado de um trabalho que a gente tem feito junto com a Anatel há mais ou menos um, há quase um ano, né? E o nosso objetivo é estudar um pouco é, os impactos, tentar entender como é que diferentes políticas de, de, de priorização né, vão resultar em diferentes impactos sobre a, a expansão da rede e sobre a população atendida né, é, dessa, desse, dessa priorização. Tá? Então, na verdade, o, o projeto, o objetivo, vou falar, vou falar mais, mais é, especificamente deste projeto, né, acho que o, o conselheiro Igor e o, e o Arthur vão falar daqui a pouco também sobre o é a questão mais regula regulatória, mas o nosso objetivo é... Então, como é que eu passo aqui? Ah, cadê o... o passador, cadê o... o passador. Ah, tá aqui. Tá aí. Ah, aqui, você, aqui no vermelho você aponta e aqui você passa. Está ótimo, está certo. Pois então, é, então, na verdade, o objetivo maior do trabalho era a gente prover alguns subsídios né, para, para auxiliar o governo, a agência e o ministério na, na questão da, da priorização dos municípios desse do plano de universalização, então, na verdade, para fazer isso, a gente, o trabalho teve é, três etapas. Né? A primeira etapa foi de mensurar os impactos econômicos né, da disponibilização de rede né, sobre o crescimento dos municípios, sobre a questão de produtividade. O segundo, o segundo é, etapa foi a questão de você mensurar o mercado potencial nos municípios. A preocupação é aqui era saber se, pelo lado da demanda, os municípios teriam, é, qual seria o, o potencial de demanda nesses municípios para é, absorver a, a, no, a infraestrutura de banda larga é, disponibilizada nesses municípios. E, e por último, é, a gente tentou avaliar um pouco diferentes políticas de, de, universal, de priorização. Tá certo? Então, mas aí a gente vai inverter um pouco a ordem, que, na verdade, o, 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 a, começar de trás para frente na apresentação, e falar um pouquinho da avaliação da priorização, das priorizações de, de expansão da rede. Tá certo? Então, para isso, a gente está trabalhando com três, é, para a gente entender mais ou menos como é que diferentes é, é, processos, o, 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 o critério de priorização eles vão impactar no, na, na população atendida, a gente usou três critérios. Né? O primeiro critério foi priorizar pelo, quer dizer, os, menores, os municípios de menor IDH seriam os primeiros a serem atendidos. Esse foi o primeiro critério de priorização. Tem uma ressalva importante, que nas outras apresentações, a que a gente acaba não deixando isso tão claro, é, a gente prioriza primeiro os municípios que ainda não estão, não, não estão ligados no, no, na rede, tá certo? Na, na, no caso, na rede de fibra. Os que já estão ligados, eles entram depois. Então, dentre aqueles que não estão ligados na rede, que se não me engano, são em torno de 2.235 municípios, mais ou menos, dentre esses 2.235 que ainda não têm acesso, não estão ligados, né, a gente priorizou de acordo com os três critérios que a gente vai mostrar agora. Então, o primeiro critério foi o menor IDH. É, o segundo critério foi, a, a gente atende primeiro os municípios de maior população, população total, novamente, dentre aqueles que ainda não estão é, ligados na, na rede de fibra. Ah, então, por, você, você já vem aí no mapa da esquerda, né, depois, o da direita, quer dizer, o da direita seria mais o, o mapa, deixa eu mostrar aqui, Uh, esse mapa, esse, a gente já vê que os, os prioritários, né, o, o de cor mais escura, são os municípios que têm maior prioridade. Tá? Então, eles estão localizados basicamente na região norte e nordeste, justamente porque na região sul e sudeste, eles já, são, já, estão, é, já têm a conectividade via, via rede. É, e, por último, o último critério foi, a gente usou a, o mercado potencial. Nesse né? caso, é uma combinação, basicamente, de população total com renda, disponível das famílias em cada município, tá certo? Novamente, a cor mais escura são aqueles municípios que teriam maior prioridade, né, numa, numa ordem de atendimento, de expansão, e os de cor mais clara são os municípios que teriam menor prioridade. Novamente, o critério primeiro, a gente, a gente retira aqueles municípios que já têm acesso, acesso à rede. 
Então, é, a, e quer dizer, com base nisso, a gente, pelo lado da, 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 do benefício, a gente vai ver daqui a pouco, a gente olha que alguns critérios como população total atendida, em, no, nesses municípios prioritários, a gente olha critérios como a população pobre atendida, se a gente tiver uma, uma, uma política mais também olhando a, a, a questão social, crescimento do PIB, crescimento do, do a, desculpa, a população economicamente ativa, mas pelo lado da, da oferta, quer dizer, a gente tá, olhou um pouco a questão de custo, o que é que esse, essa, essa parte do projeto foi dado? Que se a gente tem, na, na verdade a conta que a gente está fazendo aqui é o seguinte, se a gente tem em torno de 100 municípios né, que a gente escolheu prioritariamente para atender, a ideia então é criar, né, digamos que a gente, digamos, vamos pegar aqui esse exemplo, a gente tem oito municípios que a gente queira atender, tá certo? A ideia então, e aqui seria a, a rede, né, a rede de fibra, como é que a gente conecta esses oito de maneira ótima, né, com a menor... É, rede possível. Tá? Então, isso aí tem algoritmos para fazer isso. Para aqueles municípios, os pesos para os municípios que não estão na rede, a gente usou a, a, a distância euclidiana, né, com algum fator de agravo, para chegar a uma, chegou uma medida próxima da distância via estradas. E aí, com isso, a gente teria mais ou menos o esforço em termos de construção de rede. Então, na verdade, isso aqui é o gráfico que... Uh, exprime bem assim o, o resultado final do trabalho, tá certo? Então o que é que isso, o que é que esse gráfico está dizendo aí? A, a curva em vermelho está dizendo o seguinte, só para a gente entender melhor, quer dizer esse 15, a gente tem 15 mil aqui, né? Na verdade o que a gente está dizendo é o seguinte: se a gente tiver recursos para construir 15, quilô, 15 mil quilômetros de fibra, usando aquela otimização, 15 mil quilômetros a gente vai atender em torno de Uh, em torno de 5 milhões de famílias, está certo? É, 5 milhões de, de pessoas, né, população total atingida. Quer dizer, os municípios que a gente prioriza com 15, milhões de, 15 mil quilômetros de fibra, a gente atende em torno de 5 milhões de pessoas. Já se a gente prioriza pela população ou pelo mercado, a gente, uh, a gente está atingindo em torno de 10, 12 milhões de pessoas. Tudo bem? Então, na verdade, esse é o nosso, é o resultado principal do, do trabalho. Isso em termos de população total. Então, se o critério for população total e a gente tiver pra, pela mesma a quantidade de fibra, de distância de fibra a ser construída, valeria mais a pena a gente priorizar pela, é, pela população total ou pelo mercado potencial total dos municípios. É, agora, e o caso, tipo assim, se o critério for a questão de atender as populações mais a população mais carente, obviamente a questão do IDH tem a, a vantagem de você estar é, focando nos municípios mais carentes. Né? Então, pensando especificamente na população pobre atingida nesses municípios é, priorizados, qual seria, então, o resultado? Bom, o resultado, a gente está vendo uma, um gráfico não, mais, não tão distante entre as curvas, mas de toda sorte, quer dizer, o que, que a gente está vendo aqui, tá? Se a gente pegar a parcela da população atendida, que é a população pobre desses municípios que estão sendo beneficiados, a gente está vendo que, se a gente prioriza pelo IDH, então, por exemplo, quando a gente constrói 15 mil quilômetros de fibra, a, a gente estaria beneficiando em torno de 3 milhões, mais ou menos, ali, 3 milhões de pessoas classificadas como pobres, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do, 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 do PNUD e do, do, do IPEA. Agora, também com os mesmos 15 mil quilômetros de fibra, ao invés de 3 milhões, você estaria beneficiando em torno de 4 milhões uh, de, de pessoas. Tá certo? Então, se o critério, mesmo o critério sendo população pobre atingida, uh, uh, se o objetivo for atender uma maior parcela da população carente, o critério de priorização pelo IDH, ou, pelo, ou desculpa, pela população total pelo mercado, também seria, talvez, né? resultaria em um maior quantitativo de, de famílias atendidas. Bom, o trabalho, então, investiga os resultados sobre, é, usando também outros indicadores, aí nós temos novamente a questão da população total atingida, para diferentes critérios, o mercado potencial atingido, o PIB total atingido, se a gente está olhando o PIB desses municípios que vão ser, vão passar a, ter o, ser, vão passar a estar ligados na, na rede de fibra, o impacto sobre o PIB, né, a gente vai, como é que a gente mensurou esse impacto sobre o PIB? A gente vai, vai ver isso daqui, a, a, isso na terceira etapa, Quanto tempo ainda tem, Alex? Será que ainda tem? Seis minutos. Seis minutos, tá bom. Bom, isso aqui, então, na verdade, o trabalho está é, sendo publicado. É, a segunda etapa já foi publicada essa semana. Então, na verdade, a gente tem, avalia a questão da priorização por vários outros critérios. Né? Mas, assim, de, de toda sorte, parece que a, a, a impressão geral é essa, né? que, para diferentes indicadores, a priorização usando a população total ou o mercado potencial a, a, acaba atingindo uma 
uma, quer dizer, tendo resultados assim, mais abrangentes. Tá? Uh, mesmo quando a gente olha especificamente a população pobre, a população extremamente pobre. Bom, a segunda parte do projeto foi exatamente a questão da gente dimensionar o mercado potencial, tá certo? qual é o mercado potencial por município, né? porque a gente usou nessa etapa que a gente apresentou anteriormente. Então, na verdade, o nosso objetivo era o seguinte, é entender quer dizer, qual, qual, o, qual o número de famílias que, no interior do Brasil, por exemplo, se a rede de fibra fosse disponibilizada, elas teriam é, recursos ou teriam, teriam demanda para absorver esse, essa oferta. E, obviamente, isso não acontece, porque grande parte do, do Brasil ainda elas não tem a oferta é, disponível, como está disponível nas grandes capitais, por exemplo. Então, para fazer isso, a gente usou aqui a pesquisa, fez uma combinação da Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílios, a PNAD, e a gente focou especificamente nessas duas perguntas. Então, a gente quer, olhou aquelas famílias que ou têm sinal de rede celular 3G ou 4G, ou têm acesso à banda larga via DSL, VDSL e assim por diante. Tá? Então, a gente quer entender o seguinte, quer dizer, no restante do Brasil, quais seriam, quantos, quantos muni ou domicílios nós teríamos no resto do Brasil que responderiam sim a essas perguntas, caso nesses, nesses municípios houvesse a oferta da mesma maneira que ela existe hoje nas capitais. Então, esse foi o objetivo do, dessa, segunda, dessa, dessa etapa, para a gente fazer isso. Bom, a gente usa uma técnica estatística bastante consolidada, que a gente chama de regressão logite, mas, basicamente, a gente tentou identificar quais, quais, seriam, quais seriam as variáveis né, nas famílias que levam elas a, a consumir o serviço de banda larga, responder sim a uma daquelas duas perguntas. E aqui são os principais achados do estudo, quer dizer, se o domicílio já tem TV, tem telefone fixo, tem moto, geladeira, a renda também é um fator importante, o aluguel pago né, pelo domicílio, aluguel implícito também é uma variável importante para aumentar a probabilidade de, 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 de absorção. Já se o município tem uma densidade né, é alta, quer dizer, aí a probabilidade cai, densidade no sentido de número de moradores por, é, por habitante. Então, na verdade, o que a gente fez então, nessa segunda etapa foi entender qual era o perfil desses, municípios, desses domicílios que consumiam, que, que demandavam serviço de banda larga nas grandes capitais, e, e tentar achar essas famílias no restante do Brasil, né, assumindo que famílias com características parecidas no restante do Brasil, caso o serviço for, fosse ofertado, de maneira satisfatória, elas também consumiriam o serviço de, de, de banda larga, ou de 3G, 4G. Né? Pois bem, uh, isso aqui é o resultado, então, do, do resultado final. do esse, esse artigo, esse texto foi publicado esta semana, como texto de discussão do IPEA. É, basicamente, o resultado, o resultado é o que a gente está vendo nesse gráfico, nessa figura em verde. Ele vai dizer o seguinte, né, qual é o o número total de domicílios com aquelas características que a gente viu no slide anterior, no resto, em todo o Brasil, por município, dividido pelo total de domicílios no Brasil. Então, a cor mais escura significa que ah, o, o município, pra, as famílias, ou perto de 100%, teriam cap capacidade de absorção, e a, a cor mais clara seria um município realmente com, baixa capac com menor capacidade de absorção, né, quando você divide o, o mercado, o número de domicílios, com características para consumo, dividido pelo, pelo total de famílias, né, de, de domicílios naquela, naquela, naquele município. Bom, então, com isso, então, na verdade, esse foi o um indicador que a gente usou quando a gente fala na primeira etapa que a priorização é pelo mercado potencial, no fundo, a gente está priorizando exatamente pela essa variável que a gente calcula nessa etapa. Tá certo? Ah, então, por último, a gente vai falar... Ah, sim, só grandes números. Né? Hoje em dia, de acordo com a PNAD de 2015, você tem 28... É, em torno de 28,1 milhões de domicílios que acessam a internet banda larga. Acesso à internet banda larga, né, no caso, aquele ADSL, VDSL, ou 3G, 4G, você tem 39,1 milhões de, de domicílios. Ah, a gente estima que isso daí, quer dizer, se você tem uma melhora na, na, na disponibilização e você leva a banda larga para o Brasil inteiro, né, com preços, os mesmos preços praticados hoje nas capitais, mesma faixa de preço, você chegaria em torno de 50,7 milhões de domicílios que teriam capacidade de demandar esses, esses, esses serviços. Obviamente, os outros, o Brasil, acho que tem em torno de é, domicílios permanentes, né, deve, deve ter em torno de 60 e poucos milhões, os outros 10, 11 milhões, aí talvez a, o governo teria, teria que entrar com alguma política de subsídio tarifário, por exemplo. Tá? Mas, assim, dentro do patamar de preço praticado hoje, você teria um mercado potencial de 50, 50 51 milhões. Uh, por último, eu vou falar, quantos minutos? Dois minutos? Três minutos, três minutos. Três minutos. Então, a última etapa do projeto foi o cálculo do impacto dos investimentos, né? 
é, na verdade, para entender como é que diferentes perfis de, de municípios eles se beneficiam, né? eles têm impacto sobre o crescimento da economia, né? quando você tem uma expansão de banda larga. É, na verdade, essa, essa etapa também responde a uma pergunta um pouco anterior, né? quer dizer, na verdade, o governo tem que também ter uma decisão que é se investe esses recursos, né? de, esses recursos, esses passivos, né? esse, esse crédito que as empresas teriam com o governo, se vai para o caixa de tesouro e vira um outro, outra política pública, ou se realmente é reinvestido no setor. Então, na verdade, era o objetivo, obviamente, os benefícios, além dos benefícios econômicos, são inúmeros, mas a gente queria estudar especificamente se você teria, se realmente o investimento em banda larga, ele, ele, ele tem retorno econômico né, no crescimento da, de uma economia local. Ah, a primeira etapa do projeto é, obviamente, uma resenha da, da literatura, né, a gente faz uma, um apanhado bastante amplo, aí eu só tenho, eu tenho alguns exemplos pontuais desse apanhado, e aí você tem alguns artigos, de maneira geral, os artigos mostram que os artigos, a literatura internacional, ela realmente traz indicações de que o investimento em banda larga, ele traz benefícios em diferentes é, variáveis da economia. Né? O aumento de produtividade, aumento do emprego, isso também, o emprego é um pouco controverso, você pode ter aumento de produtividade, realmente você reduziu o, a, a contratação. Né? Mas em termos de crescimento do PIB, isso, vários estudos mostram que isso de fato aconteceu. Uh, então, a gente fez isso, né? isso aí é feito para diversos países, né? você tem estudos aí, ao MOS, por exemplo, o Kianji e Rossotto, ele tem um estudo usando 66 países de alta renda, depois eles estudam 120 países de baixa renda, ou de renda média e baixa. Bom, em vez de a gente usar o nosso, o nosso foco foram os municípios brasileiros, né? na verdade, a gente quer estudar, olhando historicamente, como é que o investimento que foi feito nos municípios, ele se reverteu em crescimento. Uh, para fazer isso, então, a gente, bom, novamente, isso aí também está descrito no, nos, nos relatórios, mas a gente dividiu o Brasil, né, como objetivo também era é, estudar a questão de priorização, a gente divide o Brasil, os municípios brasileiros, em seis grandes grupos, aí a gente coloca de cor vermelha, são grupos homogêneos, né, quer dizer, cada cor são um grupo homogêneo de município, de acordo com variáveis socioeconômicas, uh, e aí o nosso objetivo é entender, então, como... É, esses diferentes perfis de municípios responderam aos investimentos de banda larga que aconteceram de 2007, entre 2007 e 2014. Ah, só para a gente, os seis grupos estão descritos aqui, na verdade, você tem um grupo que a gente chama de urbano de maior renda, aí são as capitais, as principais capitais, são grupos rurais também de alta renda, aí você tem é, municípios no sul do Brasil, em Minas Gerais, que são municípios com alto percentual de população rural, mas tem, baixa, tem alta renda, os, os urbanos de menor renda, a gente chama de semi-urbanos de renda média, os rurais vulneráveis, realmente o grupo 6, que é o grupo mais, uh, mais pobre dessa, dessa lista. Tá? Uh, então, esses são os nossos seis grupos que a gente estudou. E, por último, então, o que, é que a gente vai fazer nesse, nesse, nessa, na, nessa etapa? Né? É entender como a gente tem o histórico de 2007 a 2014, dados oficiais da agência, a gente tem quais foram, quais foram quais, como, é que, como é que foi a expansão do, do acesso, né? No caso, a gente está usando SCM por habitante. A gente sabe como é, que, quanto, como é que foi a expansão da densidade. SCM por habitante, né? município a município. E, do outro lado, a gente tem um crescimento de renda per capita também, município a município, ano a ano. Obviamente, isso aí, a gente usa várias técnicas estatísticas para tentar isolar o efeito de outras variáveis, por exemplo, a própria questão das transferências governamentais, como Bolsa Família, BPC, Previdência Rural, etc. Está certo? Isso a gente tem um, foi bastante cuidadoso para fazer isso. É, e, no final das contas, a gente tem esse resultado médio, né, usando diferentes modelos, especificações, aí tem todo uma, um jargão econométrico, eu não queria, obviamente, entrar em detalhes, mas, o, basicamente, o que a gente vê é o seguinte, o que, é que a gente tem aí nesse, 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 nesse gráfico de barras em azul, ah, cada barra dessa seria o impacto dos investimentos em cada grupo de municípios, aqueles grupos que a gente viu nos dois slides atrás. Então, grupo 1 um é aquele grupo das capitais mais ricas. Então, basicamente, o que, a gente, que esse gráfico está dizendo é o seguinte. Em média, os modelos disseram o seguinte, né, que se você ah, aumenta 100% né, o acesso à internet naqueles municípios, para aquele grupo 1, um, você está aumentando em torno de 1,2%, 1,3% o crescimento do PIB per capita. Tá? Então, você dobra o acesso, aumenta em um... Dobra o acesso, quer dizer, 100%, você teria, teria a... a, a aumentando em 1,2, 1,4, né, mais ou menos, em média, de acordo com os vários modelos, o, 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 o PIB per capita. Aí você tem o um impacto também, a segunda barra, né, de baixo para cima, seria o um impacto no grupo 2, 
o impacto ainda também para cá, se você dobra o acesso, aumenta 100%, você tem também o um impacto da ordem de 1.3, 1.4, grupo 3, grupo 4, e por último, né, os 5 e 6, são aqueles grupos mais vulneráveis, quer dizer, um, os investimentos, é, pelo menos historicamente, entre 2007 e 2014, não trouxeram tantos, tanto impacto sobre o PIB per capita quanto nos demais grupos. Obviamente, isso daí não quer dizer que é o governo... Quer dizer, e outra coisa também, isso aí foi o que aconteceu no período, no período anterior, né? Esse modelo a gente tem que ter uma certa ressalva, porque não é necessariamente o que aconteceu no passado, esses impactos eles vão se replicar no futuro, até porque as tecnologias serão outras e assim por diante. Tá. Bom, acho que, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, basicamente é isso. Então, essas aí são as conclusões opa, gerais do, do estudo. Né? Então, novamente, foram três etapas. A primeira etapa a gente é, mensurou esses impactos por grupo, de, de, por perfil de municípios. Na segunda etapa, a gente mensura qual é o, qual é o mercado potencial né, de, de absorção de banda larga por município. E na terceira etapa, a gente faz, então, a, a, esse estudo dos dif diferentes critérios de priorização. Deixa eu só voltar o gráfico aqui, só para a gente... Opa. Então, esse aqui, pronto, esse gráfico, nesse gráfico, nesse, voltando, quer dizer, aí você tem o mercado potencial atingido, Mercado potencial, nesse caso, seria justamente aqueles, o mercado que a gente calculou naquela etapa 2. E o impacto sobre o PIB, que a gente tem no, no, na curva, no, na figura da direita inferior, seria justamente o impacto diferenciado que a gente apresentou na, no último slide. Tá? Então, acho que com isso, eu fecho aqui a apresentação. Obrigado. Ok. Então, sem maiores delongas, vou convidar, então, o conselheiro Igor para fazer a apresentação do plano estrutural. Boa tarde a todos. Obrigado, Alex. Obrigado pela, pelo convite. Sempre É sempre importante uh, essa, esse trabalho que uh, nós uh, encomendamos e que ficou muito muito interessante, de grande valia e grande contribuição uh, para o setor que o IPEA fez, e, de fato, já o início desse, 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 desse trabalho uh, já tem praticamente um ano, que nós fechamos aí o entendimento de fazer junto, até a parte burocrática de contratação, montagem da equipe. Então, o trabalho em si foi bem mais rápido que isso. O PEA trabalhou realmente com muita dedicação e eficiência, produzindo, como vocês, como vocês puderam ver, resultados bastante importantes para o planejamento da agência. De novo, assim da mesma forma como nós, agência reguladora, né, é, prestamos subsídios, informações para o governo, né, para o formulador da política, em termos de dados, de, de situação, diagnóstico da, da infraestrutura, do nível de competição e por aí vai, o que nós procuramos aqui é buscar, dentro da, da expertise, da capacidade do IPE, da experiência que o IPE tem em fazer esse tipo de avaliação, sobretudo de trazendo o componente de desigualdades regionais e sociais, que é, é uma linha de, de pesquisa em várias frentes, em várias diretorias do IPE, para, e algo relativamente é, novo para a agência, para dentro dos subsídios, para dentro do, da avaliação como um todo. E, tem, e se a gente olha, é, e se a gente olha as dimensões da, que, do, que o, o IPE trabalhou, elas, a, a gente ainda percebe que ainda são, obviamente, é, insuficientes para, 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 para o formulador de política. A gente tem que agregar essas informações dentro da agência para passar para o governo, e o governo fazer a sua avaliação, dados de, por exemplo dados de competição, dados sobre avanço da tecnologia. Né? Vou voltando de uma semana, lá no evento da, da GSMA em São Francisco. O evento GSMA, aquele equivalente é, de Barcelona, no Isuano, equivalente para as Américas. Né? E é bom porque você se atualiza exatamente como as coisas, o que está acontecendo, o que tem mais, de mais moderno em termos de uso de tecnologia. Né? Então, estão, estão discutindo lá... É, o estágio que está, que estão a, os carros conectados, tem discussão envolvendo NASA e a agência reguladora, a, a equivalente lá da a, a FAA, a Agência de, de Regula o Transporte Aéreo, transporte de humanos usando drone, tem experiências práticas já sendo concebidas para isso. Não é, levar, não é entregar pizza, Rui, vai é entregar é, gente. É, e... Né, todo tipo de aplicação e detalhe técnico do mundo de OT. Então, quando a gente fala de subsídio à formulação de política, nós vamos falar aqui da política que, que, se, que, que concebe, que, cujo escopo é o plano só de, de conectividade. Estamos falando de conectividade, estamos falando lá da, 
a camada básica, fazer a infraestrutura de telecomunicações, é necessário a prestar o acesso simples à internet, desde o acesso simples à internet até, a, a futuramente, em breve, todo tipo de, de aplicação e serviço é, habilitado pelo 5G no mundo da internet das coisas, né, garantir que essa infraestrutura exista. Mas, em cima dessa camada, tem outras políticas, que aí o, o MCTIC também lidera, e tem, isso está em, em debate é, público, a camada aqui de cima. Né? Então, essa é só uma parte da história. Então, a, gente, a gente faz um esforço, a gente está fazendo um esforço aqui, muito interessante com o IPEA, de planejamento daquilo que é o, a missão principal da agência. Né? É, o que falta fazer, quanto custa fazer isso, e esse trabalho, os senhores viram, esse trabalho de exercitar... Né? É, quantos pe pegar os municípios ainda não conectados com fibra, né? É, bom, quanto se gastaria para fazer isso? Né? É, qual seria o efeito, os benefícios de uma de um projeto como esse priorizado, definido, orientado a partir de diferentes critérios? Isso são 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 informações fundamentais para fazer a, a infra, pelo, dar esse primeiro passo que é fazer a infraestrutura de telecomunicações chegar em todo o país. Nós, se a gente pensar em cobrir, cobrir rodovias, é, achar soluções técnicas para é, garantir um, um, um transporte, não só rodoviário, mas metroviário, ferroviário, é, é, uma, uma, a, eficiente, fazer uma conexão é, para otimizar o consumo de energia, nós estamos falando de um nível de cobertura territorial, nós aí, efetivamente ainda estamos distantes. Se a gente pensar em conectar as 42 mil localidades que a concessão do STFC conectou, né, ainda que seja com um orelhão, né, são menos de 20 mil com acesso individual, são mais de pouco mais de 20 mil com um orelhão. Se a gente pensar em conectar essas localidades com acesso à internet de banda larga, efetivamente, tem todo uma nova, um novo mapeamento, um aprimoramento, um detalhamento, um refinamento a ser, a ser construído. Então, isso aqui são passos que a agência tem que dar, e, e, e tem que dar com ajuda mesmo, porque ah, são é, bases diferentes de dados cruzadas, nós temos que contar com a informação das empresas, as empresas é, fazem o seu levantamento, fazem a sua avaliação, e nós temos que considerar que o desafio da conectividade não está só, embora isso seja de suma importância, não está só em levar a infraestrutura, levar o sinal, levar a rede onde não existe. Nós temos que progressivamente aumentar a capacidade e os recursos da rede onde ela já existe. Porque o que se demanda né, continuamente, quando a gente pensa em aumentar a produtividade da economia, né, é, entregar serviços para a pessoa física ou para a empresa, as redes ainda têm ainda chão para caminhar. Então, são muitos elementos. Esses elementos têm que ser trazidos é, para o formulador de política pela, pela Anatel. Olhando então, essas dimensões que não podem estar todas num único, num único exercício. Então, a gente pensa universalização, mas nós temos que pensar competição, nós temos que pensar tecnologia, estado da arte, essas aplicações que realmente fazem uma diferença na, na, no, nível, no nível de produtividade. Nós temos que pensar, por exemplo, que um planejamento como esse, eu já vou chegar, estou falando isso tudo para chegar na sofisticação do que, é o, do que deve ser o PERT, né? o que deve ser esse planejamento estrutural de rede de telecomunicações que a Anatel tem incumbência de fazer, entregar, botar à disposição, não só do Ministério, botar à disposição da sociedade. Né? Nós temos que olhar o espectro, por exemplo. Né? Tem, tem uma quantidade de, de, de bandas alocadas já, muito disso ainda, é, se a gente olhar numa base territorial, ainda subutilizado. Nós tem, tem uma das coisas que vi nessa viagem agora, são projetos já implementados... É que otimizam o uso desse espectro em diferentes faixas, por diferentes, não só prestadoras, mas por usuários. Né? A velocidade da entrega do serviço, construção de redes, né? precisa ser pensada também em, em, a ser feita de forma harmônica com as prestadoras, mas aproveitando a capacidade de investimento de grandes e de pequenos usuários de, 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 de rede. No Brasil, a gente tem, é, por necessidade, né? Por necessidade de uso da banda larga, nós temos usuários, comunidades, cooperativas agrícolas, pequenos usuários que, é, sem, sem outorga, sem, de, não só de serviço, mas de uso do espectro, acabam comprando seu equipamento de rádio, colocam é, uma capacidade de uma repetição de um sinal que já existe, ou botam um sinal no ar, pra, acham um jeito de, de contratar um backhaul e saem com o com, com serviço, porque aquele, aquelas pessoas ali precisam. 
Hoje, a regulamentação da agência não está preparada para lidar com isso. E precisa estar muito rapidamente. Mas isso precisa partir de um planejamento organizado. Né? Então, quais são as localidades do país né, em que existe capacidade de espectro, ou se não existe, poderia, com já, já, com já está organizado em termos de destinação, poderia ser alocado dinamicamente, né, em harmonia com as prestadoras, né, então, compartilhamento de, de infraestrutura, de espectro, foi o primeiro passo, mas tem modelos muito mais sofisticados, muito mais inteligentes, que já foram regulamentados, inclusive, nós estamos falando só de tecnologia desenvolvida, estamos falando de regulamentação, por exemplo, por uma FCC, que estão dando rapidez, dando eficiência de uso dos recursos da economia para construir esse, essa infraestrutura de conectividade, olhando os próximos 10, 20 anos. Muito por fazer, efetivamente. Então, o nosso trabalho contínuo é mapeamento, diagnóstico da situação, apuração do, do, do quanto, do quanto vai se precisar se investir ao longo dos anos para isso, até para que o orçamento da agência possa contemplar, né, a partir do ano que vem, é, o, o uso dos recursos dos fundos setoriais, que a gente precisa dar a destinação correta para isso, né, precisa mandar o, 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 o orçamento, não só do, no, do nosso consumo próprio, mas mandar o orçamento para o uso dos recursos do fundo, para que isso... E, e, e sobretudo, né, o quanto vamos gastar num certo exercício fiscal tem a ver com o que vamos fazer. E aí pra, temos que definir o que fazer, e esse, isso que o trabalho do IPEA está nos ajudando enormemente. Tem muita coisa para fazer. É uma decisão estritamente política. Vamos acabar de conectar todo mundo, vamos dividir o recurso com, entre universalização e, e modernização tecnológica e ampliação de capacidade. Esse é um, esse é um critério que a gente tá, tem visto o debate entre as, os órgãos de Estado, né, incluindo sistemas de controle, órgãos de defesa do consumidor, é, é, associações de, de classe, tem um debate, até porque banda larga, acesso à internet é, um, é de interesse de todo mundo, nós vemos que cada um tem a sua própria opinião a respeito da, da priorização que tem que ser feita. Não é verdade? Então, um vai achar que, né, talvez a Fiesp, da, Fiesp defenda né, é, um certo critério de priorização, talvez a o pessoal, eh, os órgãos de defesa do consumidor defendem uma outra priorização, talvez se, se isso for colocado para o Ministério da Defesa opinar, vai, vai encontrar uma outra priorização de uso dos recursos disponíveis, quaisquer que sejam, e quem é que está certo? Se tudo é uma necessidade, quem é que está certo efetivamente? Então, isso é uma escolha, é uma escolha política. O que a Anatel fez até agora, e está organizando em, em torno do plano estrutural das redes de telecomunicações, são subsídios, são dados importantes a situação da rede e um exercício com a ajuda, muito bem feito com a ajuda do IPEA, de quais são os resultados de diferentes critérios de alocação desses recursos, tá certo? para um decisor político tomar. Tá certo? Se o governo vai consultar o Congresso, se vai, como, é que vai, como é que vai ser essa mecânica, tem ideias muito interessantes, que certamente o Arthur vai, vai detalhar para vocês daqui a pouco, tem ideias muito interessantes de forma de acessar esses recursos, de como distribuir, para dar eficiência na alocação, mas vamos ter que lembrar o seguinte, não tem aí nessa história o certo ou o errado, tem a escolha política. Então, me surpreende as, a, ver críticas, de, ah, isso aqui é um absurdo, isso aqui não pode ser feito, o que é um absurdo? O que é um absurdo? Quem é que tem legitimidade efetiva para dizer o que tem que ser feito? Na nossa ordem constitucional, eu só vejo, se a gente for olhar a ordem constitucional, eu só vejo uma entidade para isso, chama Congresso Nacional. A não ser que delegue a competência plenamente para o Poder Executivo na nossa ordem constitucional e o Congresso Nacional. Mas as escolhas políticas precisam ser feitas. Precisam ser feitas. Sem demonização, sem acusação, sem conflitos necessários. Se a gente for perguntar para as empresas o que elas querem fazer em termos de alocação, elas vão dar a resposta delas. E a gente viu que nem sempre a alocação pelo mercado potencial, pela, onde tem capacidade de consumo, produz a pior resultado do ponto de vista, inclusive social, inclusive de, 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 de redução de desigualdade regional. Então, não tem resposta é, é, certa ou errada para isso. Tem avaliação, tem estudo, tem comparação de cenários e tem uma escolha política consciente. Esse é o, esse é o passo de evolução que o país precisa tomar. Né? Formulação de política tem que ser feita como o Ministério está fazendo agora, com dados justificando o cenário, e não, me perdoe, me perdoe a palavra, como a gente vê muito no Brasil, pela história do Brasil, na orelhada. Não dá para achar acho bonito aqui, você está alocado desse jeito, ou é só o critério, o critério, a decisão é política, não quer dizer que a decisão não tem base técnica. 
Isso é outra confusão que eu vejo muita academia fazer. Isso não é uma escolha técnica, é uma escolha política, mas a escolha política precisa, por responsabilidade fiscal, inclusive, ter balizamento técnico. Ela tem que ser capaz de justificar, essa escolha tem que ser capaz de ser fundamentada com base em comparação de cenários que foram tecnicamente avaliados, tanto em relação ao custo quanto em relação aos benefícios que produzem. Aí a gente vai ver se tem alguma resposta errada efetivamente. Né? Se a escolha política produz o pior resultado em termos de custo, o pior resultado em termos de benefício, quem é que vai defendê-la? Conscientemente. Falta trazer à luz essa informação. E é isso que a Anatel está tentando fazer, junto com o apoio do IPEI, que eu agradeço enormemente o ato, o trabalho de vocês foi fantástico. Deu outro, então, para concluir, que estágio que estamos? Né? Eu sou o relator do processo que está aprimorando aquele primeiro critério que foi de definido lá em 2015 para a alocação dos táxis, quando a política ainda não estava concebida, também está sendo aprimorada agora. A área técnica, Maria Lúcia está ali, acabou de... Fiquei sabendo que estava viajando semana passada, mas parece que o processo... A avaliação desse trabalho do IPEA, junto com a, com a avaliação dessas outras dimensões que eu me refiro, competição, espectro, né, a própria universalização, tenho certeza que foram, foi feito pela, com a coordena, sob a coordenação da SPR, a matéria volta aqui para a relatoria, e eu espero poder, até o final do mês que vem, já apresentar novamente ao Conselho uma proposta de aprimoramento desses critérios. Mas, de novo, é nessa base. Né? O que seriam alternativas tecnicamente fundamentadas de alocação dos recursos? A escolha final é do Ministério, e aí eu já aproveito e passo a palavra, com, com perdão aqui do, do nosso coordenador, né? para quem de direito opinar sobre isso. Obrigado. Bom, passando, então, diretamente a palavra para o Arthur, que vai fazer, então, a apresentação sobre o Plano Nacional de Conectividade. Obrigado, Alex. Eu agradeço o convite para estar apresentando ainda um pouco do que a gente está pensando para o novo plano, é, de um novo plano para a banda larga. Esse é, não tem nada fechado, isso tudo ainda vai à consulta pública. Começo parabenizando também o Alexandre e o Igor por terem feito essa construção conjunta, na verdade, desse, desse estudo, que é um estudo muito relevante e inédito né, no Brasil, em termos de qualidade e, e clareza é, na orientação do, do próprio Poder Executivo a respeito daquilo que tem que ser, é, de, de todos os prós e contras das opções que se fazem na, na busca de objetivos de política pública. É, o novo plano para a banda larga, na verdade, ele vem num contexto de revisão das políticas que existentes para o, para o setor de telecomunicações. Né? Hoje existem, basicamente, três decretos do Poder Executivo que tratam é, de políticas de telecomunicações, cada um com, digamos assim, um viés específico. O primeiro, 4733, de 2003, é, é o, foi, digamos assim, o primeiro decreto de políticas de telecomunicações pós pós-privatização, é, ele é muito focado em telefonia fixa, né, ele é, tem, tem alguma coisa na internet, mas ele se concentra basicamente em elementos é, da concessão de telefonia fixa. Temos o 7175 de 2010, é, que, que, que foi o Programa Nacional de Banda Larga, que é o Programa Nacional de Banda Larga, né, ele é um decreto que surge paralelo ao primeiro, né, como se banda larga fosse uma coisa um pouco estranha a políticas de telecomunicações, mas, na verdade, envolve um pouco também de orientações da Anatel. E, por fim, em 2015, em 2016, o, o programa Brasil Inteligente foi um decreto que, não traz, que traz mais diretrizes, mais orientações, mas não traz muitas medidas é, concretas efetivamente. Então, o objetivo da consulta pública que será feita é apresentar uma minuta que seja capaz de... de enfrentar a banda larga como a política de telecomunicações. Então, telefonia fixa não é algo, no nosso entendimento, que mereça tanta atenção quanto já mereceu. Né? E aí, um decreto de políticas, ele se concentra basicamente em banda larga. Mas não só isso. Né? Ele, 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 ele traz uma série de objetivos para os serviços de telecomunicações em, gerais, é, em geral, traz também é, objetivos para além das telecomunicações, quer dizer, aquilo, para que, que as telecomunicações servem, o que, que a gente deve perseguir externamente ao setor, né? orientações em relação ao desenvolvimento tecnológico das telecomunicações, especialmente para a aplicação de recursos do Funtel e algumas políticas regulatórias pontuais, e diretrizes para uma série de, de, de políticas públicas, tanto para a Anatel quanto para políticas do, da administração direta, propriamente dito. 
O coração desse decreto é, acaba sendo a parte é, que traz diretrizes para a aplicação de recursos públicos na implantação de infraestrutura de banda larga. É, o que, que, o que, que esse decreto busca fazer? Hoje, a regulação é, exercida pela Anatel tem uma série de instrumentos. Esses instrumentos eles atuam mais, de forma mais ou menos coerente, mas ainda assim é, de maneira relativamente dispersa. Por exemplo, nós temos, temos termos de ajustamento de conduta, temos as, os leilões já de frequência, outros atos regulatórios. E o que esse decreto vai fazer é dar uma diretriz comum a todos esses atos regulatórios que implicam investimento. Tá, e aí, esses atos é, deverão a, a passar a ser orientados por é, um conjunto de, de objetivos que são fixados, que são basicamente expansão de rede de transporte de alta, alta capacidade e banda larga fixa, e rede de acesso fixo e móvel para banda larga. A primeira, então, já tive a oportunidade de apresentar esses slides em um outro evento, é, a primeira, então, é, diretriz de investimento, é a expansão da rede de transporte de alta capacidade, focado em cidades, vilas e aglomerados rurais que ainda não dispõem dessa infraestrutura, né, bem como localidades com projetos aprovados de implantação de cidades inteligentes, ou cidades digitais, se vocês preferirem. É, por que, que essa, essa diretriz de investimento é a primeira e é tão relevante para a gente? Porque as nossas avaliações mostram que existe uma forte correlação né, entre, entre os municípios que têm backhaul, por exemplo, de fibra ótica, e é, a densidade de acessos de banda larga, tanto fixa quanto móvel. Né? A tabela da esquerda é uma correlação simples, é, não tem controle sobre nenhuma outra variável, mas mesmo que você controlando outras variáveis, você vai, você vai observar essa correlação, né? é, no sentido de que os municípios que têm backhaul de fibra ótica têm um volume, de, têm uma densidade que chega a ser seis vezes maior do que aqueles municípios que não têm backhaul de fibra ótica. E também, na, na banda larga móvel, o gráfico da direita, a gente vê é, aí a proporção da população em municípios com backhaul é, de fibra ótica, que é, que é efetivamente coberta né, é, por redes móveis. A gente observa aí uma correlação positiva com, com a densidade de acessos é, de banda larga móvel. Então, a, tem um forte efeito, a rede de transporte tem um forte efeito de transbordamento, e tem um bom custo-benefício em termos de política pública, e por isso que ela, que ela, digamos assim, vem primeiro. Mas, apesar disso, é, também uma política muito relevante é em termos de expansão de banda larga móvel. Né? A gente pretende expandir ou induzir essa expansão de cobertura com banda larga móvel é, para vilas, aglomerados rurais e rodovias federais, utilizando, no mínimo, tecnologia 3G, e também para outras cidades menores, né, que ainda não têm, com tecnologia 4G. A gente vê um mapa feito pela Anatel, à esquerda, que mostra é, que existem cerca de 2.200 distritos, não sedes, no Brasil, sem antena 3G instalada. É, isso dá mais ou menos um quarto é, de todos os distritos brasileiros, incluído sede e, e não sede. E, à direita, um, um levantamento que nós fizemos, é, que, que tratam de cobertura de estradas, é, de estradas de rodovias federais. Né? Se a gente considerar só... 2G, a cobertura chega a 76% da extensão das rodovias federais. Mas alguém pode dizer, não, mas não é a impressão que eu tenho. Quando eu viajo de, quando eu viajo de carro, é, eu tenho sinal aqui e ali. É porque esse mapa, ele junta a cobertura de todas as operadoras, e, na verdade, a sua operadora tem uma cobertura muito menor do que, a, o, que é o somatório de todos, e, às vezes, na dinâmica da estrada, o roaming acaba não entrando. É, mas, de qualquer forma... É, isso a gente está falando só de 2G. Né? Em termos de 3G, é um levantamento que a gente tem que fazer, mas, obviamente, será muito menor do que esse. E tem todo o um impacto em termos de... Em, 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 todo o um impacto econômico em função da nossa logística, que é fundamentalmente rodoviária. Você tem uma cobertura de banda larga nas né? rodovias, os principais eixos rodoviários federais, faz muita diferença e traz muitas possibilidades de aplicações logísticas que melhoram a eficiência da economia de, de uma forma como um todo. Além de ser uma grande demanda social. E, né, em terceiro lugar, quando a gente fala de redes de acesso de banda larga fixa, a gente está focado aí sim, em setores sensitários sem oferta de acesso à internet por meio desse tipo de infraestrutura. Né. E aí o foco deixa de ser municípios ou cidades e vilas e passa a ser um pouco mais preciso, que é um foco em setores sensitários. E aí o drama que a gente tem é a falta de dados sobre o assunto. 
Porque, por exemplo, dados de banda larga, de, de rede de transporte, a Anatel está fazendo um grande esforço, ela tem esses dados, né, estão, estão em permanente, permanente atualização. Né, os dados de banda larga móvel no Brasil são excelentes, né, tem, qualidade, é, tem qualidade muito alta, principalmente quando você compara com os outros países do mundo, então você sabe onde é que aquela herba está localizada, sabe, latitude, longitude, você sabe a altura da antena, você sabe a, a potência do transmissor, o ganho da antena, você cruza com o relevo e com o setor sensitário do IBGE, você tem uma projeção quase que real né, da, da cobertura dessas redes em termos populacionais. Na rede de banda larga fixa, tudo que nós temos é a localização das centrais de serviço de comunicação multimídia. Ponto. A gente não sabe com profundidade qual a tecnologia que aquela central usa, a gente não sabe é, quantos, quantos domicílios né, ou quais bairros aquelas centrais servem, e com isso a gente não sabe exatamente qual é a cobertura, qual é a cobertura fixa. Em 2014, com o esforço do Ministério e da Anatel, a gente conseguiu fazer um levantamento de informações junto às empresas, conseguiu as maiores empresas, não são todas, aos quatro, cinco, seis maiores grupos, identificamos é, com uma certa precisão as áreas que são cobertas pelas, é, pelas centrais dessa, dessa, dessa redes, dessas empresas. E, com isso, a gente tem uma percepção de que cerca de 45% dos domicílios brasileiros, urbanos e rurais, é, não estão cobertos é, por redes capazes de entregar 10 mega. Né? E em relação a 30 mega, 60% estão desatendidos. E são números que datam de 2014, a partir de dados é, obtidos a partir de um esforço concentrado, mas esse tipo de, de dado precisa ser atualizado permanentemente, tem que ter informação precisa para conseguir verificar em que medida a gente vai conseguir atingir essa meta. Que não sejam dados de setores sensitários, que sejam dados de áreas de ponderação, mas a gente precisa de dados mais precisos intramunicipais. E, e da, feitas essas considerações sobre os objetivos, como é que, como é que isso se opera? Né? Em primeiro lugar, o decreto ele traz uma, uma, uma orientação das principais diretrizes, que foram essas que eu resumi, né? A ideia é que o plano, propriamente dito, é, com mais detalhes, com documento base mais sólido e, e com números, ele venha por meio de uma, de um, de uma ação do Ministério, de uma portaria, um documento base do Ministério, que aí sim vai estabelecer números, metas específicas. É, por exemplo, 75% dos municípios com background de fibra ótica, 100% das vilas com 3G ou superior, 60% da população coberta por rede de acesso em banda larga fixa de alta capacidade, são sugestões, exemplos ainda, não oficiais, é, de metas que podem vir. Né? A partir daí, a gente bebe bastante do trabalho do IPEA, né, junto com a Anatel, porque a gente está convicto de que é um trabalho muito sólido, que aponta na direção correta. Né? E o critério a ser seguido pela agência na sua atividade de imposição dessas, dessas, desses objetivos, dessas metas, é o, é, o, é o critério de dar preferência a localidades com maior população potencialmente beneficiada. Né? E a agência constrói os critérios objetivos pra, com base, inclusive, nesse estudo do IPEA e aponta nesse sentido. É claro que a Anatel pode considerar também outras localidades que sejam relevantes para outras políticas federais é, ou em que haja presença relevante de provedores regionais de acesso à internet de banda larga, enfim. A ideia é não, não é, digamos assim, congelar né, as possibilidades da agência, mas dá uma orientação clara, sem menosprezar a inteligência regulatória que existe. É, e aí, é, quando a gente fala em localidades com maior população potencialmente beneficiada, é, a gente sabe exatamente o que a gente está querendo dizer. A gente, a gente com base no estudo do IPE, a gente está evidenciando que, dentre aquelas localidades que ainda não têm atendimento, então a gente está olhando para aquelas cidades né, que não têm backhaul de fibra, a gente está olhando para aquelas vilas que não têm é, rede 3G ou 4G, dentre essas, né, a priorização será em função da maior população potencialmente beneficiada. Porque, se a gente fala puramente esse critério, as pessoas pensam em maior população e pensam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, e não é isso que a gente está fazendo. A gente está levando para aquelas cidades que não têm, dentre elas, nessa ordem. E isso, como ficou demonstrado, implica o maior atendimento de população de baixa renda, possivelmente, possivelmente é o melhor critério em termos de desenvolvimento de redução de desigualdades regionais, possivelmente, né? e uma série de outros benefícios que, que foram apontados pela, pela pesquisa do IPEA. Os desafios são, então, primeiro, comunicar com clareza o que, que isso quer dizer. 
né, o que é maior, atende, atender a localidade com maior população potencialmente beneficiada não é levar a rede para a Avenida Paulista. Né, é levar a rede para as cidades, se a gente olhar, aquele, resgatar aquele mapa que foi apresentado pelo Alexandre, a gente vai ver que as cidades mais escuras, aquelas com maior prioridade, estão no norte e nordeste. Né, é disso que a gente está falando. É, primeiro. E, segundo, é, uma outra questão que surge a partir desse critério é uma questão que surgiu, por exemplo, quando a gente foi debater preliminarmente esse assunto no Tribunal de Contas da União, com a equipe técnica, né, a equipe técnica do, do TCU, e, e o receio do TCU, a partir desse critério, lendo assim, deles, é, olha, com isso aí, vocês estão levando rede para onde as operadoras já vão levar por elas mesmas. Então, vocês estão pagando para elas levarem rede para onde elas estão levando, para onde elas já levariam. É, a gente explicou que não era isso, que são todos, os, todos esses projetos são projetos com VPL negativo, então, em rigor, não tem porquê alguma empresa fazer um investimento com VPL negativo, e aí ele sempre, o TCU sempre tira é, é, do bolso o exemplo do TAC da Telefônica, que o TAC da Telefônica é, prevê cidades é, no estado de São Paulo, tem lá Belém, que é a capital do estado do Pará, está lá dentro, só que... É, a falta de dados maiores dificulta até o debate, porque a pergunta que a gente faz em contrapartida é, tudo bem, cidades do interior de São Paulo, Belém, né, mas os domicílios que estão sendo cobertos, né, os domicílios que efetivamente estão sendo cobertos, são domicílios ricos, são domicílios classe média, classe baixa, como é que são esses domicílios? Porque as cidades são muito plurais. Né? É, eu estou atendendo o centro, a parte, o bairro rico de Belém é uma coisa, você está levando a periferia de Belém, ou em um bairro de classe mais baixa, é, é outra coisa. Então, é, não dá para fazer política pública, como o conselheiro falou, com base na, na suposição. Né? Você tem que usar dados concretos para saber quem você está cobrindo. Né? E aí, um pouco, essa, essa coisa da, da, da assimetria de informação também. Para a equipe técnica do TCU, é, deveria haver alguma forma, e eles estão corretos nessa preocupação, é, para que eu não... É, subsidiasse o investimento que a operadora já faria. Né? O drama é que eu não sei onde a operadora vai. Eu sei o que o meu modelo me diz, que o meu modelo diz que o VPL é negativo, se o VPL é negativo, provavelmente ela não irá. Né? É, agora, se ela já estava planejando, se o CEO da companhia já estava planejando, daqui a dois anos, levar uma rede no bairro tal, eu não sei dizer. Né? É, dificilmente a operadora vai saber dizer também, porque as, o planejamento do telecom tende a ser cada vez mais de curto prazo. Mas a única forma né, de a gente resolver esse enigma que o TCU nos traz seria a gente criar uma espécie de área de isolamento, uma espécie de, 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 de vale de estranheza, ou, ou, o cinturão de Van Allen virtual ali, embaixo do, 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 do que seriam os primeiros VPLs negativos. Né? Porque, considerando que, quanto mais gente você... É, a tendência é mais ou menos essa. Quer dizer, você vai atendendo as populações, né? a quantidade de municípios em termos de população, você vai atendendo, o VPL vai piorando, piorando à medida que a população vai decrescendo uma proxy, né? não, é, não é sempre assim, mas é uma proxy. É, e como é que eu garanto que eu não vou pagar a empresa para fazer num lugar que ela já faria? Tá bom, então eu vou ter que dar um, uma margem, né? Então se o VPL é menos um, eu não vou poder, porque vai que ela vai fazer, né? Então eu teria que botar só, tem que arbitrar um VPL, sei lá, menos 100, menos 200, alguma coisa assim para ter certeza que ali a operadora não está planejando ir. Só que o drama, do ponto de vista de formulador da política pública, é, primeiro, com base em que eu vou arbitrar isso? Né? Não tem nenhum critério objetivo para isso, eu não consigo antever os movimentos das empresas, e como a empresa não consegue antever o meu, né? tem uma simetria de informação grande. E, segundo, se eu faço isso, invariavelmente eu atendo menos gente, né? que é o que esse gráfico, esses gráficos mostram. Quer dizer, você tem aí... É, mais ou menos uma, uma simulação né, de um gasto de dinheiro público no gráfico da esquerda, do VPL menos um, ao VP, a, a, dando sequência, né, e, e a quantidade de população que você atende. No gráfico da direita, você criando lá a área de isolamento, e a partir daí daquela área de isolamento, você fazendo, aí sim, o subsídio dos projetos. A quantidade de gente que aquela banda amarela diminui. A quantidade de gente diminui. Né. Então, é é algo que precisa ser muito bem esclarecido, porque isso, isso, isso tem a ver com, inclusive, 
é, eficiência nos recursos públicos. Né? Eu preciso usar o mesmo dinheiro para atender mais gente. E, 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 desculpa te interromper também, só para comentar essa ideia, esse gráfico mostra bem, a, a, de uma forma gráfica, as conclusões do IPEA. Mas, de novo, onde está o critério, onde está o critério que demonstra que a escolha dessas localidades onde o VPL é mais negativo é a melhor escolha para o país? Com base em que, que, com base em que objetivo né, essa política pública se torna, essa que criaram isolamento, se torna a melhor país. E isso também os nossos órgãos de controle não foram capazes de demonstrar. Precisam ser cobrados para, para que apresentem também a, a conclusão. Porque isso, é, nem no critério de universalização, como o seu gráfico está mostrando, essa política é, que garante que as operadoras não estão sendo beneficiadas com isso, ele, ninguém está olhando a população, é, gera um resultado populacionalmente interessante, que dirá em termos de eficiência, de produtividade, de investimento no local certo, onde, a, onde o país precisa também de investimento. Quer dizer, essa crítica precisa ser muito mais refinada. Sim, é, sem dúvida, eu concordo integralmente. E acho que o debate público, a consulta, a consulta pública, toda essa discussão beneficia isso. Né? Acho que os argumentos mais sólidos sobrevivem no final. Né? Acho até bom esse debate. Não será, será o meu, o argumento mais sólido. É, bom, é claro que isso tudo deriva de uma, de uma simetria, como eu já falei, de uma simetria de informação entre o, o poder público e as empresas privadas. Uma maneira de tentar contornar essa simetria seria, em tese, por meio de um leilão reverso. Né? Por isso, a minuta de decreto vai prever que, quando possível, quando possível tá, a, a agência ela implemente o uso de leilões reversos né, na implantação dessas, dessas, dessas metas. Então, como é que seria feito, em tese, né, um leilão reverso em relação a, a, aos compromissos, é, ao valor econômico decorrente da adaptação é, da concessão, por exemplo. Né? A adaptação da concessão gera um valor econômico, é calculado, esse valor econômico seria convertido em um fluxo de caixa ao longo do tempo, né? e esse fluxo de caixa, então, seria, junto com as obrigações, leiloado. A própria empresa, a própria empresa concessionária poderia... É, ser uma, uma é, participante do, do leilão, junto com qualquer outra empresa, e aí o ganhador que pedisse menos dinheiro, ou menor fluxo de caixa, ele receberia a obrigação e receberia os recursos. Né? Esse é um modelo que, como ideia, é perfeito. Né? Agora, é, essa ideia não está totalmente, é, ela não tá totalmente é, verificada na prática, tem pelo menos duas coisas que a gente tem que verificar em termos de viabilidade. Primeiro, do ponto de vista jurídico, né, é, em que medida o PLC 79 é, autorizaria o uso de leilão reverso é, para adaptação ao outorga. E segundo, quais são as implicações tributárias e contábeis da ideia decorrente? Né, são questões complexas que a gente precisa enfrentar se a gente realmente quiser aplicar leilão reverso nesse caso. Por isso, como a ideia é perfeita, falta a gente tornar isso um pouco mais concreto. Exatamente por isso, a minuto do decreto vai mencionar essa, isso a título de possibilidade, condicionada a, a, a avaliação da agência sobre a factibilidade, a conveniência, enfim. Né. Por fim, né, terminando a minha, minha fala, um, um tema mais é, colateral, né, é, inspirado no, no modelo mexicano, na, na política mexicana, a gente está prevendo que, na minuta de decreto, é, os imóveis públicos, imóveis né, da Administração Pública Federal, direto ao TARC Fundacional, é, passam a estar disponíveis para a implantação de infraestrutura de telecomunicações. Né? E aí isso prescinde de procedimento licitatório, né? é uma autorização simples a pedido do interessado, e a ideia é que essa empresa ela ressarça os custos que ela gere ao longo desse processo, como já acontece normalmente. O objetivo disso é, primeiro, dar mais clareza é, a, a própria União sobre a possibilidade de você, por exemplo, alugar rooftops, prédios públicos, para a implantação de, de estações de base e coisas do gênero, né? e também é, permitir uma redução de custo considerável na implantação de redes, especialmente nos grandes centros urbanos, onde o, a localização de sites é especialmente problemática. Então, são ideias que eu trago aqui, nada disso, como eu falei, está sacramentado, e que naturalmente estão sujeitas a, a debate. Obrigado. Bom, obrigado, Arthur.
É, bom, finalizadas as apresentações, é, a gente agora abre pro, o espaço para as perguntas e respostas aí sobre tudo o que foi apresentado. Alguém já se habilita já com relação a fazer alguma pergunta? Luiz Oswaldo, da Convergência Digital. Uh, considerando essas ponderações dessa conversa com o TCU, em, em que ponto essa minuta está aderente ao que eles topariam aprovar? Ou vocês já têm alguma perspectiva disso? Ou vocês tiveram que mudar alguma coisa por conta do que vocês ouviram do TCU? Enfim, em, em que medida isso já está devidamente ajustado? Assim? Bom, o TCU fez muitas sugestões positivas em relação à forma, a texto, a, inclusive refletindo até algumas questões de mérito. Né? Essa questão que é mais que eu expus, que é mais de fundo, ela não é uma questão que ficou concluída. Né? Foi, um, foi um ponto de vista deles, a gente contrapôs, mas não teve nenhuma conclusão. E como o TCU, em, em regra, só se manifesta posterior, né? é, e, e é bastante debatível em que medida o TCU pode ou não discutir o mérito de uma política pública, né? é, a princípio isso não impede que essa minuta vá da maneira como está, ou da maneira que nós queiramos, que ela vá à consulta pública. Né? É, é claro que a gente gostaria muito que o TCU participasse da consulta pública, trazendo suas opiniões. Eles, a princípio, disseram que não tem por praxe participar de consultas públicas. É uma pena, porque eu acho que dificulta um pouco o processo. É, mas eu gostaria muito de ter a opinião de todos, todas as empresas, todos os segmentos, sociedade civil organizada e TCU, né, é, sobre a minuta. Sem que essa reunião que nós tenhamos tido vincule qualquer posicionamento. Eles são muito claros em relação a isso. Mais alguma pergunta? Já que estou aqui, eu pergunto, você podia explicar melhor, como é que funciona isso? É, uh, esse último ponto que você mencionou com relação aos prédios públicos, uh, as próprias empresas procurariam os órgãos dizendo, olha, posso usar seu teto... Como é que isso funciona? Hoje, do ponto de vista jurídico, já funciona assim, já, já funcionaria assim, a regra seria essa, é uma permissão ou um ato, ou uma, uma autorização é, simples de direito administrativo, da década de 50, 40, 30, sei lá que existe isso, é algo muito simples, você procuraria, é, você procura o órgão público, pede, pede, você tem aquela autorização, de caráter precário, mas não tem problema nenhum. É, só que, de um tempo para cá, Alguns órgãos têm é, pensado em fazer, condicionar esse tipo, de, esse tipo de, de ocupação a um procedimento licitatório. Então, se você tem, você tem um teto, uma empresa procura o órgão, olha, eu quero, você me aluga um pedaço do seu telhado para eu colocar uma antena, ah, espera aí que eu tenho que fazer uma licitação então. Né? Na verdade, é um pouco... É, é um pouco é, diferente, né? essa postura de licitar algo que só, só um tem só tem um interessado. Né? Mas, é, e tradicionalmente o direito administrativo dá soluções alternativas a essa, o decreto nesse aspecto vem, digamos assim, é, consolidar e trazer segurança a todos os gestores públicos, segurança e trazer também uma certa, uma certa pretensão e prerrogativa a prestadores de serviços né, para implantar suas redes em órgãos públicos, em prédios públicos. É um pouco. É, é, o objetivo é dar clareza né, para o gestor, é, e para o gestor público. Né, é, não, 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 porque a questão não é tanto de controle, é mais clareza sobre os procedimentos né, e para permitir uma maior, maior rapidez na implantação de infraestrutura. Bom, o Eric quer fazer uma pergunta ali também. Eric Rodrigues, telefônica. A pergunta encaminhar para o Arthur. E, basicamente, eu acho que está muito claro, Arthur, pelo que você apresentou, é, todas as iniciativas que estão sendo trabalhadas para se levar é, a oferta de rede, né? as localidades não atendidas. Está então, muito claro levar fibra, investir no transporte, tem iniciativas para rede de acesso. Mas a pergunta que fica, até baseado pela experiência que a gente vem da, da telefonia fixa, né? a gente conseguiu universalizar o acesso, mas não conseguiu universalizar o, o serviço, tanto pela, pela questão da demanda. Então, basicamente, a minha pergunta é que iniciativas estão sendo trabalhadas é, para a gente poder casar 
o, a rede, ou menos pelo lado da demanda também. Não sei se está sendo pensado alguma coisa em termos de redução de carga tributária, su subsídio do serviço para a população de menor renda, o que está sendo trabalhado nesse sentido. Esse é um ponto muito relevante que você levantou. E, em primeiro lugar, é importante lembrar que o critério que a gente utiliza, derivado do estudo do IPE, já é um critério que persegue um pouco a demanda. Então, isso fica relativamente, é, digamos assim, equalizado, parcialmente equalizado. Mas ainda tem um lado efetivo, que é, tem, tem muitas famílias que não têm condições. Né, o próprio estudo do IPE, a projeção do IPE, aponta que dos 60 e poucos milhões de domicílios, cerca de 50 teriam condições de aquisição. E os outros 11, 12, 13 milhões precisariam de alguma espécie de subsídio. Bem, para fazer o subsídio, a gente precisa de, como é, é gasto corrente, a gente precisa de uma receita corrente. Não? O FUST é vocacionado para isso, mas o FUST não pode ser usado para isso, é, para a banda larga, pelo menos hoje. Então, é, a gente está buscando alternativas é, para isso. Tem uma alternativa específica, nós estamos discutindo com o Ministério do Desenvolvimento Social, que seria... É a gente focar uma iniciativa nas famílias é, do Bolsa Família, né, é, que possuem jovens, né, na idade, tem uma faixa de idade, lá do início da adolescência até 20 e poucos anos, né, é, e para essas famílias a gente conseguir instituir é, um mecanismo de, de isenção fiscal em cima do acesso. Então, se a gente conseguir, conseguir tirar todos os tributos, em cima do serviço, o preço poderia cair até 50%, né? É, dependendo do caso, dependendo do Estado, e, e essas famílias seriam diretamente beneficiadas por uma espécie de subvenção da, da demanda. É exatamente uma subvenção, né? uma, uma isenção fiscal, uma redução da carga tributária, mas é o caminho mais próximo que a gente consegue sem ter um fundo operacional é, para alimentar programas de subvenção mais explícitos. Não, isso não está no, no decreto. Bom, é, eu tenho uma pergunta também aqui para a mesa, com relação a essa questão. Eu achei que as apresentações foram bastante interessantes, e, e, a gente, e essas apresentações geram dúvidas, e eu, eu fiquei cheio de dúvidas aqui, que naturalmente algumas vou, vou procurar dirimir las fora da sala, mas essa eu acho que seria interessante. É... Considerando os números que o IPE apresentou aqui, de uma demanda de 50 milhões de domicílios, a gente chegaria a um patamar de 76%, mais ou menos, dos domicílios a serem, que seriam, teriam condições de serem atendidos com banda larga. Eu entendo que a banda larga pode ser fixa, pode ser prestada é, é, de forma neutralidade tecnológica, ou seja, não está se colocando qual é a solução é, tecnológica que vai ser atendida. Eu posso, inclusive, fazer o atendimento domiciliar com, por exemplo, uma exploração industrial de meios da rede do do 4G, ou do 5G futuramente, etc. Ou seja, é, inclusive na, na última TIC de domicílios, de 2016, a, uma boa parte dos 32 milhões de domicílios que na oportunidade é, estavam é, atendidos por, por é, acesso em banda larga, 10 milhões eram, eram feitos especificamente com móvel, com a rede móvel. Então, a, a minha questão é a seguinte, nesse estudo do IPE, Alexandre, vocês fizeram alguma consideração com relação, olha, é, o, o Arthur explicou aqui que, a princípio, vocês não consideraram nenhum tipo de, de desoneração, né, certo? nem na cadeia produtiva, nem na cadeia, nem naqueles que incidem diretamente ao, ao consumidor. Né? É, mas vocês fizeram algum, algum trabalho também com relação aos, ao CAPEX, à questão de VPL, etc., com relação a, a se ainda assim teria, se chegaríamos a esse número de 50,7 milhões de domicílios a serem atendidos? Bom, a, a, a conta, assim, foi, foi mais simples. Né? Na verdade, a gente está só olhando especificamente pelo lado das características do, dos domicílios que consomem banda larga, né? desses 32 milhões, por exemplo, de acordo com a pesquisa da pesquisa ATIC. Né? É, a gente está considerando geral, quer dizer, na verdade, são aquelas famílias que responderam aquelas perguntas que tem no questionário da, da PNAD. Então, na verdade, o nosso objetivo foi assim, a conta foi simplesmente identificar o perfil dessas famílias nas grandes capitais, então, na verdade, implicitamente o que a gente está considerando aí é a faixa de preços que é exercida hoje, está certo, nessas grandes capitais, que aí a gente, obviamente, do, dentro do território brasileiro, aí, supostamente aí é que a oferta é mais, é mais bem, 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 bem servida. Né? 
E aí, no caso, assim, aí, é por isso que tem aquela figura de quais são as, as variáveis que identificam esses, esses domicílios, e a gente simplesmente acha esses domicílios no resto do Brasil. Então, na verdade, a conta é essa. A conta é, dado o nível de preço que é praticado hoje nas capitais, é, se, a gente, se esse nível de preço fosse é, ofertado, universalizado para o resto do país, você teria 50 milhões de domicílios que estariam consumindo o, o serviço, e não só... 32 milhões, como, como você colocou. Né? Então, agora a gente não olhou realmente, quer dizer, isso pelo lado, quer dizer, na verdade, é a demanda em cima do nível de preço que é exercido hoje. Obviamente, se você tem uma política de subsídio, né, no caso, o Arthur colocou, por exemplo, são 14, 15 milhões de famílias em bolsa hoje, mais ou menos, e realmente você tivesse uma redução, por, supostamente você expandiria esses 50 milhões bastante. Né, porque aí você está mudando assim, é o patamar de nível de preço. Mas com o patamar hoje que existem nas grandes capitais, quer dizer, os domicílios seriam Dario, quer dizer, a conta daria 50,7 milhões. Alguma outra pergunta da, da, até, da audiência? Vocês podem falar? Só dizer o nome e a empresa e fazer a pergunta. Oi, eu sou José Alcântara, da empresa Furucal. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Alexandre. Você resumiu sua apresentação com aqueles slides, quatro, slides, quatro gráficos, né? e todos eles, a unidade de quilômetro fibra, são o máximo 35 mil. Certo? Isso é interligação só dos municípios, não é rede metropolitana e nem rede de acesso. Correto? Correto. Tá, e é quilômetro de cabo, né? É quilômetro de cabo, correto? Outra pergunta? Eu gostaria também de fazer um, um comentário aqui com relação a essa questão que o Arthur levantou e também foi comentada pelo conselheiro Igor. É, a gente sempre lembra, sempre insiste, né, que hoje os dois serviços de telecomunicações que ofertam acesso à internet né, são dois serviços prestados em regime privado. Né, e se a gente seguir exatamente o que consta na legislação, na lei geral de telecomunicações, né, é, a liberdade é a regra, é o que está escrito. É o que está escrito lá no artigo. Então, na, na verdade, é, hoje, né, mapeado e como foi colocado é, em maio de dois, desse ano, a, foi possível, eu venho conversando com o Arthur também de longa data, sobre esse mapeamento de como está a infraestrutura da, de, de suporte a, a acesso à internet no Brasil. Né? Isso, isso é, eventualmente traz algumas possibilidades de algum ajuste aqui, como ele falou, eventualmente o segmento privado pode, daqui a dois anos, é, entender que determinada localidade já se configura como um mercado potencial. Entendeu? Agora, o que, não, o, que, é, o que nos preocupa é que, eventualmente, né, é, essas populações, onde a gente, eventualmente, está caracterizado, de alguma maneira, que você tem um VPL negativo, certo? o investimento que a iniciativa privada vai fazer lá não vai ser rentabilizado. É, fica, fica muito fica complicado a, a, o que vai acontecer é que vai passar o tempo e a população continua desassistida tá certo? e a gente ouve e conversa em outros fóruns como foi o, o fórum aqui da, da estratégia digital a gente fala da transformação digital que, que, o, Brasil, que o mundo vem, vem sofrendo a questão da velocidade com que né, a, os aplicativos digitais cidades inteligentes e a gente fala de, de IoT e a gente fala de um monte de coisa e a gente vê né, o tempo passar e essas, e essas é, eventualmente, localidades, regiões, áreas, municípios, né, é, que poderiam ser atendidas com recursos do FUST, com recursos, do, eventualmente, do TAC, recursos de outros fundos setoriais, né, acabam não, não recebendo é, esse tipo de, de recurso, continuam, continuam sendo ou não atendidas ou atendidas de forma é, aquém da necessidade, que seria necessário, e o tempo vai passando. Então, é, essas discussões, que, como foi colocado aqui, uma, essa ideia, que foi pela primeira vez que eu tenho eu ouvi essa ideia que o Arthur trouxe aqui, da, lá do, daquele gráfico do amarelinho lá, né, de uma faixa de VPL negativo, ou seja, é, se o VPL tiver é, pouco negativo ou, ou, ou próximo de zero, ele, essa localidade não seria atendida, e vamos ficar esperando a iniciativa privada é, chegar lá e, e atender. Agora, uma outra questão que eu queria também trazer é com relação aos leilões reversos. Né? É, essa, essa, é, 
proposta vai ser colocada em consulta pública? Ou seja, essa ideia, Arthur, de que, eventualmente, os recursos do TAC, os recursos da, de uma eventual ajuste da concessão em autorização, os, todos os ganhos decorrentes desse ajuste, né, eles passam a compor um fluxo de caixa que será disponibilizado ao vencedor do, 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 do leilão? Isso não pode, vamos dizer, de uma certa forma, fazer a, a que a concessionária reavalie o seu interesse em adaptar ou não adaptar? É... Gostaria que você comentasse um pouquinho essa questão. Eu acho que, sem dúvida alguma, o uso de uma de um mecanismo de, de leilão reverso, ele 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 muda bastante a, as avaliações né, de todos os atores. Até mesmo, inclusive, isso tem que entrar na, na avaliação da, da Anatel. É, em rigor, o que o leilão reverso faz é permitir com que, com o mesmo recurso, você consiga fazer mais coisa do que você faria. né? É, você diminui ou elimina a simetria de informação que existe entre um regulado e um regulador, né, abrindo essa conta, abrindo essa possibilidade de, de participação é, para os vários regulados interessados. Né. É, não, a princípio, não vejo quem pode ser contra isso, contra o bom uso do recurso desse valor econômico. Né, é, porque, é, do, assim, falando em tese... Né, equalizadas todas as questões contábeis, todas as questões tributárias, equalizada a questão jurídica, etc., é, o, o resultado que você alcançaria no leilão reverso, é, a princípio, deveria ser o mesmo resultado que você alcançaria numa negociação frente a frente. Né. Se a operadora é, quer fazer a negociação frente a frente, mas não quer participar do leilão reverso, eu queria entender por quê. Porque ela acha que vai ganhar mais numa negociação frente a frente, do que, participando, do que participando do leilão reverso. É isso. Então, ela já está, já está contabilizando uma simetria de informação a favor dela nessa negociação. Eu não entenderia, em tese, aí discutimos sempre em tese aqui, tá? é, em tese porque uma operadora se recusaria a participar do leilão reverso, mas toparia fazer uma adaptação frente a frente. Claro que, na prática, é, tem muitas questões a serem equacionadas, inclusive de fluxo de caixa, de disponibilidade financeira, etc. Né? Custo de capital e assim por diante. É, mas, pelo menos em tese, eu não vejo tanta diferença assim. Obrigado. Bom, eu recebi uma, uma pergunta aqui pelo, pelo é, aplicativo, vou colocar para a mesa em geral. Além da infraestrutura nas localidades a serem privilegiadas na expansão de redes SMP, ou melhoria na rede de transporte, estão sendo consideradas, consideradas as capacidades de rede? É isso que, o, que nós temos como objetivo ter informação no, no PERT. A gente precisa trazer essas informações é, todas. Né? Onde, está, onde, onde, onde está a capacidade em termos de atendimento à demanda local, local né? talvez alguns indicadores contrastando é, demanda daquela localidade com o que está instalado seja interessante para dar mais visibilidade, mais fácil. É, e outros uh, aspectos de capacidade, por exemplo, o disponibilidade de espectro naquela localidade, precisam ser levados em consideração. Então, o nosso objetivo no, na, na, no aprimoramento do PERT é fazê-lo contemplar esses outros, essas outras dimensões de informação, da informação necessária para a tomada de decisão. Tem um aspecto importante, fazendo uma complementação à colocação do Arthur agora há pouco, é, a Desenvolvimento de um projeto em uma localidade determinada no país, apontada como prioritária dentro da política pública, ela, ela tem um custo de oportunidade muito diferente para cada empresa. Exatamente, e é primariamente em função, por exemplo, da disponibilidade de infraestrutura que determinada empresa pode ter, daquela qualidade e outra não. E aí pode custar muito mais ou menos, né, e ser mais conveniente ou não para, para as diferentes em, em, empresas. Então, essa informação de o que tem implantado, né, o que tem disponível, quais são os recursos disponíveis para cada empresa desenvolver, aquela, fazer um projeto para atender uma qualidade só contemplando é, 2,5 ou 1,8 de espectro, é diferente de fazer o um projeto com, com 700 MHz, entre outras coisas. Então, isso tudo precisa estar contemplado ao longo do tempo, no planejamento e é, no diagnóstico que a gente é, coloca à disposição do Ministério para a decisão da política. É, alguma pergunta mais da audiência? Vou fazer mais uma, uma última pergunta aqui para a mesa. É, Arthur, especificamente 
Essa pergunta vai endereçada para você. O... Em discussões anteriores, aí, em anos anteriores, logo depois, que, quando foi divulgado aquele, aquela, aquela possibilidade, saiu, saiu um projeto chamado Manda Larga para Todos, é, Brasil Inteligente, é, havia sempre a possibilidade de que né, as localidades que fossem, ou localidades e municípios que fossem escolhidos, priorizados, seriam aquelas onde as autoridades responsáveis estariam concordando já em participar de um processo, de um programa de desoneração, tá certo? É, haveria também aqu aquelas entidades que participassem do projeto, estar, teriam lá o, a isenção do RPNBL, no âmbito desse, desse escopo. Vocês ainda continuam pensando para esse, esse Plano Nacional de Conectividade em algo, uma solução semelhante? Ainda ou vocês já reformularam essa possibilidade de... Se determinado município é, não, não aderir a uma, a uma eventual desoneração do ICMS, ela estaria fora e daria prioridade a uma outra que aderisse, que e, com isso a gente baixaria o, o preço, estimularia a demanda, é, de uma forma indireta. Bom, Alex, é, essas ideias são, realmente a gente já discutiu isso bastante, há é, um tempo atrás, mas no desenho da minuta de decreto isso não está presente. Não significa que nós não venhamos a concordar com isso, é que realmente não, não entrou no texto. Mas numa consulta pública, isso é um momento adequado para ser apresentado. É, e, e pode ser um importante, o risco desse tipo, assim, é, é, pode ser um importante indutor né, de, de medidas salutares, por exemplo, a, a aderência de um município à lei das antenas, né, a, a, ao tratamento mais racional uh, das alíquotas eh, tributárias por um município, por, por um estado, isso tudo pode ser, pode ser, né, esse tipo de coisa pode induzir isso. É, o risco, por outro lado, é você acabar, não conseguindo induzir ninguém, é, é acabar com um arranjo subótimo, entendeu? Fazendo rede num lugar com pouca relevância do ponto de vista de, de atendimento de quantidade de gente, assim por diante. É, sempre tem um trade-off aí, porque é uma espécie de, é um risco, né, que você assume. Mas é exatamente para avaliar esse risco é que a gente precisa debater mais isso, né? trazer mais elementos para que a gente possa é, avaliar qual é o melhor caminho. A previsão de publicação da consulta pública, ela pode ser dada com mais propriedade pelo secretário e pelo ministro, que é uma agenda dele específica de alinhamento na hora de, de publicar. Tecnicamente, o assunto está praticamente é, é pronto. Né? É, agora, a agenda de publicação, se vai ser um evento, se não vai ser... É algo que não, não, eu não estou tratando diretamente. Mais alguma pergunta? Bom, gente, a gente também já está com o tempo esgotado. Eu vou agradecer imensamente aos nossos debatedores aqui, ao conselheiro Igor, ao Arthur e ao Alexandre, e agradecer a presença de todos, e convidando é, todos também para participar da abertura do painel agora, hoje. Muito obrigado a todos, e bom painel. Thank <laughs> you.